Hey ho Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hals Maul, da beißt noch was und der ersten Folge in 2023, die auch im Jahr 2023 spielt. Ich bin ans Wasser gefahren, ich habe vor, die erste Nacht auf Karpfen zu verbringen, die Routen liegen, mein Zeug ist aufgebaut und wenn ihr gespannt seid, wie ich heute versuche Karpfen zu fangen und ob ich heute es schaffe Karpfen zu fangen und wenn ihr Bock habt auf geile News, was unseren YouTube-Kanal und uns als Team dieses Jahr Neues erwartet und was vor allem euch als Abonnenten hier erwartet, dann solltet ihr auf jeden Fall bis nach dem Intro dranbleiben. Erster Ansitz 2023. Ich möchte euch willkommen heißen. Karpfen angeln heute hier steht auf dem Plan und ich habe mir ein Gewässer ausgesucht, an dem ich bisher noch keine Nacht gesessen habe. Ich habe es hier einmal am Tag probiert, das war letztes Jahr im Frühjahr und das hat nicht so gut funktioniert. Jetzt aber habe ich mir vorgenommen, ich bereite mir das Ganze ein bisschen mehr vor. Ich bin die Woche über jetzt dreimal hierher gefahren im Abstand von zwei Tagen, habe mir hier ein Areal befüttert. Natürlich haben wir Frühjahr, es ist die erste Januarwoche, wir haben den 7. Januar jetzt und die Fische werden trotzdem nicht so viel fressen. Ne? Die Wassertemperatur, ich habe gerade mal gemessen, liegt bei 8 Grad. Wir hatten einen wirklich sehr milden Jahreswechsel, wird ja vielen von euch aufgefallen sein. Ja, Also selbst am 31.12. Ähm, war ich nochmal mit Sascha draußen und eigentlich waren wir fast im T-Shirt. Also es war wirklich super warm. Auch jetzt hier haben wir zweistellige Außentemperaturen. Heute Nacht wird es natürlich eher so auf 5, 6 Grad runtergehen. Aber das ist für den Januar wirklich top Wetter, würde ich jetzt mal sagen, top Temperaturen. Und deshalb wollte ich mir das jetzt nicht nehmen lassen, hier mal trotzdem eine kleine winter frühjahr session auf Karpfen zu machen und euch mal zu zeigen, was habe ich vor. Und da sind wir auch schon beim Thema, was habe ich hier vor. Ich möchte natürlich mit sehr attraktivem Futter fischen und deshalb habe ich hier meine Pop-Ups dabei. Ich habe natürlich auch die gedippte Variante jetzt an jeder Route eine Version davon. Auf der einen Route einen kleinen Zehner Pop-Up hier frisch aus der Dose mit einem kleinen Madenclip. Da habe ich jetzt schon die ganze Zeit Aktion dran, wahrscheinlich von den Weißfischen, die hier an diesem Stück von einem kleinen Graben, an dem ich mich hier befinde, wo es etwas tiefer ist. Also wir haben hier Tiefen bis zu 1,30, 1,10, 1,30 und das ist hier das Areal, an dem ich sitze, wo die tieferen Stellen sind, wo ich davon ausgehe, dass sich die Fische jetzt, solange hier die Sonne nicht mega drauf brezelt, eigentlich aufhalten ne, im tieferen Wasser. Auch vor allem über die Nacht. Ne. Ich möchte bis morgen vielleicht Mittag rumbleiben. Völlig aus der Ruhe gebracht jetzt hier. Ey. Die fressen die ganze Zeit an meinem Madenclip rum. Das ist der Wahnsinn. Wird mich natürlich auch nicht über so eine 40er Plötze beschweren, aber dann soll sie wenigstens auch mal hängen bleiben. Ich möchte, wie gesagt, mit sehr attraktivem Futter hier fischen, weil ich einfach der Meinung bin, lange eingelegte Boilies jetzt bringen einfach eine hohe Lockwirkung und locken die Fische relativ schnell auf meinen Platz. Ein wichtiger Teil der Frühjahrs- und Winterangelei stellt bei mir auch Maden dar weil einfach wirklich auf dem Futterplatz Aktion ist. Die bewegen sich auch bei sehr kalten Wassertemperaturen noch schön unter Wasser. Und deshalb habe ich mir jetzt hier auch ein Futter angerührt. Ich brauche nicht viel. Ihr seht es schon, hier in dem Eimer ist vielleicht ein Drittel oder so voll. Da habe ich mir Boilies ein bisschen kleiner gemacht, habe die gedippt, habe die mit gecrushten Boilies noch ein bisschen angerührt und da kamen jetzt Maden rein. Das Ganze geht bei mir jetzt auf den Platz. Ich habe noch eine Paste dabei, die ich bei mir auch um meine Bleie knete unten. Ich kann sie gegebenenfalls auch um einen Boily drum kneten, ne? also um einen Pop-Up-Boily. Ich fische jetzt hier Pop-Up-Boilies, weil ich einfach gemerkt habe, als ich zum Füttern hier war, hatte ich immer die Spinnrute noch mit dabei und es ist sehr viel Laub im Wasser. Ne? Also man könnte jetzt hier auch denken, ich sitze im Herbst. Ne? Man sieht es hier überall hinter mir, alles ist voll mit Laub und genauso sieht es im Gewässer natürlich auch aus. Der Grund ist voll mit Laub. Wenn ich jetzt einen Bodenköder fische, kann es natürlich auch sein, dass der Bodenköder einfach zwischen das ganze Laub fällt und die Fische finden es im Extremfall nicht. Deshalb angel ich jetzt hier mit Pop-Up-Ködern, die auch wirklich ein kleines Stück, so 5 cm oder so, über Grund stehen. 
Und ich denke mal, das sollte eigentlich eine gute Sache sein. Das werde ich nachher noch hier auf den Platz bringen. Genauso wie noch ein bisschen was von meiner Paste werde ich einzeln klein machen und reinschmeißen. Ist genau der Spot, den ich befüttert habe über die Zeit. Und es ist auch Aktion. Also Weißfisch ist da. Und ich denke mal, wo Weißfisch ist, wird auch irgendwann zwangsläufig mal ein Karpfen vorbeikommen. Hier hat vorhin direkt vor meiner Rutenspitze schon einer gegründelt. Krass, habe ich mich für die falsche Uferseite entschieden, aber was will man machen? Also ich habe auf jeden Fall Vertrauen in diesen Spot. Ne? Das ist so ein überhängendes Gebüsch, überhängende Äste. Darunter ist es trotzdem sehr tief mit einem Meter. Also ich denke mal, dort wird eigentlich der Fisch drunter stehen, sowohl Weißfisch als auch Karpfen, als auch vielleicht Raubfische. Ich denke mal, da kann ich nichts verkehrt machen an diesem Spot. Und um diesen Spot habe ich alle meine beiden Routen mit einem gewissen Abstand platziert, weil ich natürlich auch nicht möchte, dass die Fische sofort in das Gehölz reinmachen. habe ich auch meinen Freilauf relativ zugedreht. Und da werden wir jetzt heute mal gucken, ob das funktioniert. Wieso habe ich jetzt generell dieses Gewässer ausgewählt? Es reizt mich einfach. Es ist ein wirklich sehr, sehr schönes Gewässer. Relativ langer Graben, an dem man etliche Stellen hat zum Fischen. Nicht alle Stellen sind so tief wie das Areal, an dem ich jetzt hier sitze. Deshalb ist es auch, denke ich mal, dann fürs spätere Frühjahr und für den frühen Sommer auch noch ein sehr interessantes Gewässer, in dem die Karpfen noch viel flacher ziehen, weil hier gibt es auch Areale, in denen es wirklich nur 20, 30 cm tief ist. Jetzt ist wieder ein bisschen mehr Wasser drin. Im Sommer war das wirklich sehr krass. Und jetzt hier, denke ich mal, Meter Wassertiefe. Da wären die Fische in so einem Gewässer hier sein. Ich wollte nicht an die Standardgewässer gehen, an denen ich sonst fische, die ein bisschen tiefer sind, einfach um auch mal was Neues jetzt auszuprobieren. Und ich habe es ja vorhin schon erwähnt, ich war jetzt hier die Woche dreimal füttern. Das ist auch eine Sache, die ich eigentlich vorher nicht so oft fabriziert habe. Ich habe es euch ja immer gesagt in den Videos, ich bin jemand, der sehr gerne instant fischt. Liegt auch einfach daran, an manchen Gewässern ist hoher Angeldruck. Und wenn ich irgendwo eine Stelle befütter, am Ende setzt sich jemand dorthin und ich habe nicht die Möglichkeit, meinen Futterplatz zu befischen. Ist dann natürlich ärgerlich, wenn man viel Zeit und viel Futter investiert. Deshalb bisher bei mir ein bisschen untergegangen, diese Angelei. Aber für dieses Jahr habe ich es mir vorgenommen, mal ein paar Plätze auch etwas länger zu präparieren und vielleicht mal so einen Vergleich zu ziehen zwischen den Sessions, die ich bisher in meinem Leben schon gemacht habe, instant und jetzt so einer Session, wo man hier mal eine Woche vorfüttert. Ich gebe da keine Mengen an Zeug ins Wasser. Ich habe so eine kleine Büchse mit Boilies und nicht mal diese Menge in dieser Büchse habe ich komplett in dieser Woche verfüttert. Ne? Ich will die Fische nicht satt füttern. Ich will das Futter wirklich sehr fein auch halten, damit die Fische nicht gesättigt werden, sondern eher zum Suchen weiter angeregt werden durch mein Aroma auf dem Grund. Ich habe euch ja versprochen, ich will hier auch in diesem Video ein paar News hier ankündigen. Es ist ja immer so, wenn ein neues Jahr beginnt, macht man sich auch ein paar Gedanken darüber, wo soll die Reise denn hingehen. Und ich meine, wir sind ja jetzt schon eine ganze Weile auf YouTube, machen Videos für euch und man macht sich Gedanken, was kann man vielleicht noch besser machen, wo ist noch Verbesserungsbedarf, was kann man auch an neuen Thematiken und, und, und alles verbessern. Und da habe ich mir überlegt, ich möchte dieses Jahr auf jeden Fall anfangen, für euch Videos in 4K aufzunehmen. Ihr habt es ja vielleicht auch gemerkt, die Videos, die wir bisher immer auf YouTube veröffentlicht haben, seit wir neues Kamera-Equipment haben, sind in Full HD gefilmt. Jetzt bin ich der Meinung, man sollte mit der Zeit gehen und die meisten Verbraucher, also ihr... Oh yes! Oh. Da ist ein Fisch! Oh! Oh, scheiße, der ist gut. Boah, jetzt ist mir mega dieser Fisch hier reingegrätscht. Voll gut, hat sich gelohnt mit dem Vorfüttern. Aber ich zeige euch später, er ist erstmal noch im Kescher, er ist erstmal noch im Wasser, er kann sich erstmal entspannen. Ich mag das nicht, Fische immer gleich auf die Matte zu packen. Wo waren wir stehen geblieben? Ähm, ja, ich möchte Videos für euch in 4K drehen. Die meisten Endgeräte, die man zu Hause hat, sind mittlerweile 4K fähig, egal ob jetzt Bildschirme von Rechnern, ob Fernseher und so weiter. Deshalb denke ich, dass ich damit auch unsere Videos generell auf eine andere Qualitätsstufe heben kann. Und ich denke mal, das ist zu eurem Vorteil. Ich denke mal, 
die meisten Leute sollten sich darüber freuen. Dann gibt es noch eine Ankündigung, was uns jetzt selber als Team angeht. Und zwar ist ja in vielen Videos der Matze schon mit, auch vor der Kamera zu sehen. Ab und an ist er auch mal hinter der Kamera und äh, filmt mit. Und wir haben uns jetzt dazu entschlossen, dadurch, dass er ja ohnehin sehr viel mit uns angeln geht und sehr viel mit uns rumhängt, dass wir ihm einfach anbieten können, ihn ins Team Hals Maul dabei ist noch was aufzunehmen. Und deshalb die nächste News ist, Matze wird ab jetzt das Team Hals Maul dabei ist noch was mit unterstützen. Und dadurch, dass er sich ja auch selber schon Kameraequipment zugelegt hat, wird er, denke ich mal, auch eigenen Content vielleicht mit präsentieren können. Da werden wir mal uns reinarbeiten, aber auf jeden Fall verstärkt er ab jetzt das Hals Maul dabei ist noch was Team. Deshalb vom gesamten Team im Namen des Teams Matze, herzlich willkommen bei uns bei Hals Maul, da weiß noch was. Ich denke mal, einige von euch werden uns schon auf Instagram folgen. Für diejenigen, die es noch nicht tun, hier nochmal unser Name eingeblendet. Also da gibt es auch immer sehr viel an News direkt und auch an anderem Content immer mal von Angeltagen, wenn wir am Wasser sind. Stories, die natürlich nicht in einem Video landen, kann ich euch also nur empfehlen. Aber für die Leute unter euch, die Instagram schon haben, die werden es schon wissen. Ich bin seit neuestem Mitglied bei Carpocalypse im Team. Eine sehr coole Truppe, die unter anderem auch auf YouTube unterwegs ist. Den Link zum YouTube-Kanal von Carpocalypse werde ich euch mal unten reinhauen. Hab ja für den Zweitkanal, für den Raubfischkanal Catchocalypse schon ein paar Videos mit produziert. Habe Olli und sein Team letztes Jahr im Sommer kennengelernt bei einem netten Workshop, der dieses Jahr übrigens auch wieder stattfinden wird. Und sind wirklich sehr Coole Leute haben mich gefragt, ob ich Lust hätte, mit in ihrem Team zu arbeiten, ähm, mit Boilies zu entwickeln, Tackle zu testen und, und, und. Coole Trips auch miteinander zu unternehmen, also da freue ich mich am meisten drauf und von daher werde ich auch demnächst anfangen, neue Boilies mal zu fischen. Alter, come on. Jetzt gerade bin ich noch nicht mit dem Baits aus dem Haus Carpocalypse unterwegs, weil ich einfach noch meinen Boilie-Vorrat, der sich im Keller noch anstaut, äh, erstmal aufbrauchen muss. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf die Zusammenarbeit, auch auf das Testen von neuen Ködern und ich glaube, das wird mega. Für euch wird sich in dem Zusammenhang jetzt nicht viel ändern. Ich denke mal, ich werde einiges an Tackle, was ich da auch über die Zusammenarbeit zum Beispiel mit dem Sponsor Angling Direct bekomme. Da hat mir der Olli zum Beispiel auch schon schöne neue Rollen zukommen lassen, die ich demnächst an meine Karpfenrouten basteln werde. Brauche allerdings erstmal noch eine neue Schnur dafür. Also es werden immer mal Tackle-Tests dafür ähm, zu sehen sein hier auf dem Kanal. Ansonsten wird sich von unserem Content von Hals Maul dabei ist noch was für euch hier nichts ändern. Ich werde nur nebenbei noch Sachen auch für Carpocalypse machen. Ich denke mal, es wird auch einige Videos auf diesem Kanal hier in Zusammenarbeit mit den Jungs, gemeinsame Sessions und so weiter geben. Aber ich glaube, für euch kann das auch nur eine Bereicherung sein, denn es wird neuer, geiler Content kommen. Das waren die News, die ich euch mitteilen wollte. Sachen, über die ich mich wirklich sehr freue, weil es natürlich auch ähm, vorangeht, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also es ist einfach mega. Ne? Ich hoffe darauf, dass wir auch in diesem Jahr, in 2023, wieder coole Leute kennenlernen, so wie letztes Jahr. Und wir werden sehen, was sich daraus noch ergibt und wie sich dieser Kanal hier für euch noch entwickelt. Mich freut es immer wieder, wenn ihr in unsere Videos reinschaut. Und es gibt sehr viele Leute unter euch, die wirklich immer aktiv auch mit kommentieren und an so einem aktiven Community-Leben mit teilnehmen. Das ist mega. Und ähm, ja, wenn euch das gefällt, was wir machen und ihr noch nicht Abonnent sein solltet von unserem Kanal, lasst doch gerne mal ein Abo da. Lasst gerne den Videos, auch diesem Video hier mal einen Daumen da. Ihr könnt gespannt sein, was die Session hier noch so ans Licht bringt. Und ich werde jetzt erstmal den Kollegen hier aus dem Kescher versorgen und werden für euch mal in die Kamera halten, bevor es hier zu dunkel wird dafür. Also seid gespannt, Leute, und bleibt dran. Ich glaube, es wird noch sehr spannend. Uh. So, es fängt gerade an dunkel zu werden. Ihr seht ihn hoffentlich noch einigermaßen ordentlich. Ja, yeah, mein erster Karpfen 2023. Und gleich kein schlechter hier für den kleinen Graben, an dem ich unterwegs bin. Herrlich. Richtig geil. Ich freue mich übelst. Schönes Tier auf den Poppy ohne Madenclip. Geil. Ich bin happy. Was für ein geiles Tier. So kann das Karpfen ja doch gerne losgehen. So, es ist mittlerweile relativ spät geworden und wie man vielleicht auch ringsherum sieht, dunkel. Ich mache mich jetzt gerade Pritschen fertig. Ihr habt nicht viel verpasst, außer ein Fisch, der mir ausgestiegen ist, aber da habe ich auch keine Aufnahmen von. Ist die Route abgelaufen, diesmal die andere, also die mit Madenclip dran. Und ja, nach kurzer Zeit schon habe ich gemerkt, 
auf einmal so ein kleiner Schlag in der Schnur. Also wahrscheinlich ist der Fisch irgendwie mit seiner Flosse hinten rangekommen an die Schnur und dadurch ist der Haken ausgeschlitzt. Also leider verloren. Route liegt wieder neu, nochmal ein bisschen was drauf gefüttert und jetzt warten wir mal ab, was die Nacht bringt. Ich denke mal, wenn das so gut jetzt schon lief bisher, dann kommt noch was. Also Daumen sind gedrückt, Freunde. Und ich denke mal, wir sehen uns beim nächsten Fisch oder morgen früh. Also reingehauen. Und ich werde mich jetzt erstmal in meinen Schlafsack begeben. Test die zweite. Der neue Schlafsack hat ja beim letzten Mal schon echt gute Dienste geleistet. Ich bin gespannt. Also Langzeittest ist noch am Laufen. Wir sehen uns spätestens morgen, Freunde. Leute, die nächste Perle konnte ich dem Gewässer entlocken. Wirklich ein sehr kleiner Kollege. Es ist jetzt schon in der Nacht, ich glaube gegen neun oder so. Der Vollmond ballert hier mega. Und nachdem ich vorhin ja den einen Fisch verloren habe, habe ich jetzt hier auf Poppy mit Madenclip endlich nochmal einen erwischt. Ist zwar ein kleiner, aber wie gesagt, echt ein schöner Fisch. Und ich freue mich über jeden. Also richtig geil. Freut mich, dass der Plan aufgegangen ist. Schönes Tierchen. <lacht> geil. Route geht gleich wieder raus. Muss ich allerdings neu bestücken. Hat er ein bisschen zerstört, auch der Poppy ist hinüber. Aber geil. Leute, das ist Januarfischen, wie es Spaß macht. Ne? Also auch ein paar Fische fangen, das ist geil im Winter. Nice. Jetzt schaut euch doch mal den kleinen Beauty an hier. Wenn der größer wird, wird er mal richtig schön aussehen. <lacht> richtig geil. Auf den großen Poppy jetzt wieder abgelaufen. Fisch Nummer 3. Das ist doch mal ein Jahresstart, wie man ihn sich echt nur wünschen kann. Also das ist wirklich ein richtig schöner Fisch. Geil. Ich hoffe allerdings mal, dass man hier auch mal die Nacht zur Ruhe kommt. Dürfte jetzt gegen 10, halb 11 oder so sein. Aber schön. Fisch Nummer 3. Ich bin happy. Leute, da ist Fisch Nummer 4 der Session. Und diesmal wieder ein besserer. Knapp über 60. Und eine ordentliche Plauze dran. Also der hat glaube ich jetzt auf der Waage das meiste. Leider habe ich nur gerade gemerkt, meine Batterien von der Waage sind alle. Aber ich schätze ihn schon so auf 5, 5,5 Kilo. Das ist doch mal nicht schlecht. Das ist schon ein ordentliches Moped hier. Geil. Also wegen solchen Fischen bin ich doch da. Aber die kleinen waren auch super hübsch. Aber das ist natürlich hier ein richtig geiler Kollege. Nice. Fisch Nummer 4 in einer Nacht, da würde ich sagen, der hat sich das Füttern echt bezahlt gemacht. Ja? Also die Fische sind am Platz. Vielleicht ist es auch die Spotwahl hier generell, die tiefere Stelle und die geilen Baits. Wer weiß. Mega. Ich bin zufrieden. Also hübsch sind sie hier ja, ne? muss man sagen. Da ist Fisch Nummer 5, hat mich heute Morgen geweckt, jetzt hier gegen 8. Sonne geht gerade auf dort hinten. Herrlich, krass, was für eine Frequenz. Fünf Fische in einer Nacht. Das habe ich selten so erlebt. Ich glaube, mein höchstes waren mal sechs oder acht Fische nach Frischbesatz. Und das hier sind ja auch unterschiedliche Größen. Ne? Das ist jetzt wieder ein kleinerer hier. Aber wie geil die aussehen. Ne? Richtig schöne Schuppenkleider. Der Wahnsinn. Hat sich wieder den großen Poppy weggelöffelt. Also der hat jetzt drei Fische geliefert. Die haben mit Madenclip nur zwei. Aber geil. Kann ich die Route gleich zum Morgen nochmal neu machen? Herrlich. Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Was war das für eine Nacht? Richtig unnormal. Insgesamt fünf Fische habe ich jetzt raus. Die Routen sind noch drin, wird sich aber gleich ändern. Ich mache mir gerade hier ein bisschen Frühstück, habe mir einen Kaffee gekocht. Jetzt kocht gerade mein Frühstückssüppchen hier. Und ich dachte mir, lasse ich mal die Nacht Revue passieren 
und ziehe mal ein Fazit, weil ich will die Routen demnächst rausnehmen und dann habe ich die Spinnroute noch dabei, werde hier mal noch ein paar Würfe auf Hecht machen, denn vor meinen Füßen hier raubt schon die ganze Zeit ein Hecht rum. Den will ich mir vielleicht mal noch holen, aber für euch soll das Video dann natürlich nach diesem Fazit hier zu Ende sein, es sei denn, es kommt noch ein Fisch auf die letzten Minuten. Ich kann nur sagen, was war das für ein Jahresstart? Also ich habe mir bei weitem nicht so viel Fisch erhofft. Natürlich habe ich entsprechend auch wenig die Augen zumachen können in der Nacht, aber das ist es wert. Bei fünf Fischen, äh, da fragt man nicht nach. Selbst die kleinsten davon waren sowas von Beauties. Ihr habt es gesehen, Schuppenkleid, einfach einwandfrei. Das wären mal richtig, richtig schöne große Karpfen. Ich würde sagen, Futter über die Woche hat was gebracht. Ich würde sagen, die Karpfen waren auf diesem Spot konditioniert, haben dort gewusst, dass sie dort was zu fressen finden. Ich denke mal, diese Strategie mit dem Vorfüttern, wie gesagt, ich muss jetzt nicht irgendwie Monate vorfüttern, aber so eine Woche vorher, paar Mal, bisschen Futter rein. Selbst wenn es jetzt Sommer ist oder so, muss ich hier keine megasten Mengen füttern, aber ich glaube, das werde ich mir beibehalten. Und dann werde ich mal am Ende des Jahres einfach Revue passieren lassen, hat es viel geholfen. Ich muss natürlich auch immer abschätzen, wenn jetzt ein Gewässer zu weit weg ist, kann ich auch jetzt nicht jeden Tag nach der Arbeit einfach irgendwo mal füttern fahren. Ich werde jetzt erstmal noch so ein bisschen meine boilie vorräte die ich habe, im Keller aufbrauchen. Also nicht wundern, wie gesagt, ich habe auch schon äh, mit den Carpocalypse Baits das allererste Mal gefischt. Aber im Großen und Ganzen muss ich erstmal noch gucken. Ich habe einige Kilos im Keller von anderen Boilies. Ich werde es so ein bisschen mal so, mal so machen, damit ihr auch schon mal einen Eindruck bekommt, ähm, dass das geile Murmeln sind. Aber ja, ich kann natürlich auch sagen, nur die Murmeln, die ich jetzt gefischt habe, sind natürlich auch geil. Ne? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr habt gesehen, meine Montagen, die ich gefischt habe, was ich für Köder gefischt habe, das sind einfach die Renner im Frühjahr. Ja? Also Pop-Up-Boilies. Gerade wenn man jetzt hier Laub oder viel Schlamm auf dem Grund hat, dann einfach ein kleines bisschen höher. Sonst bin ich ja auch derjenige, der Pop-Ups wirklich sehr, sehr knapp über Grund fischt. Ne? Dann habe ich meine Bleimurmel eigentlich so einen Zentimeter unterm Haken. Jetzt waren es eher so 5-6 cm, die der Poppy über Grund stand. Und das ist ideal, ja. Bisschen Futter ringsrum. Wenn das Wasser wieder ein bisschen wärmer wird, kann man auch gerne nochmal einen PVA-Sack mit dranhängen. Habe ich jetzt hier nicht machen wollen, weil ich nicht wusste, ist das Wasser warm genug, damit sich das PVA vernünftig auflöst. Ich will dann nicht irgendwie einen Köder drin liegen haben, der unscharf ist. Das wäre nicht so geil. Ich habe aber auch gemerkt, die Madenclips hier in dem Gewässer ist scheinbar sehr viel Weißfisch da. Mein Madenclip war jetzt, als ich heute Morgen die Route nochmal neu gemacht habe, komplett leer gefressen. Also da zuppeln scheinbar die Weißfische dran rum. Kann man nicht ändern, aber ist immer noch mal so ein Schmankerl, wenn die Maden sich da noch schön auf dem Poppy bewegen, was auch die Karpfen zum Biss verleiten kann. Gerade bei so Quartz-Sessions ist das wirklich noch mal ein nices Add-on. Kann ich euch nur empfehlen. Ja, kalte Jahreszeit. Ich habe auch sehr kurze Rigs benutzt. Ne? Also so all in all 10 cm, dann noch das 5 cm abstehen vom Grund. 15 cm Rigs in der Regel ist jetzt ideal. Wenn es ganz, ganz kalter Winter ist, gehe ich noch mal runter. Dann gehe ich sogar auf 10 cm insgesamt Länge. Ähm, ja, aber ich denke mal eigentlich nicht, dass jetzt noch mal hier eine große Kaltfront oder irgendwas kommt, was die Temperatur noch mal senkt. Ich denke mal, wir gehen jetzt langsam in den Frühling und das wird mega. Da werde ich auch wieder viel unterwegs sein, gerade wenn jetzt schon Zeit beginnt im Februar hier in Sachsen, dann werde ich glaube ich wieder vermehrt auf Karpfen auch noch mal Nachtsessions und ich denke auch mal über den Tag unterwegs sein, mal wieder ein bisschen Streetfischen vielleicht auch, ein bisschen stalken, mal gucken was da so kommt. Ich verabschiede mich an der Stelle trotzdem erstmal von euch, ich hoffe das Video hat euch gefallen, ich hoffe die News haben euch gefallen, eine Sache ist mir noch aufgefallen, natürlich wird euch vielleicht auch aufgefallen sein, dass dieses Video noch nicht in 4K ist, liegt einfach daran, ich habe noch ein paar Videos vom letzten Jahr, wäre jetzt irgendwie blöd, wenn ich euch jetzt gute Quali präsentiere, dann noch mal ein paar Videos schlechtere Qualität. Also ich werde, denke ich mal, wenn die Videos vom letzten Jahr abgefrühstückt sind, dann anfangen in 4K zu filmen. Leute, ich kann nur sagen, Frühjahr kann manchmal richtig geile Fische bringen. Probiert's aus. Probiert auch mal die Techniken aus. Ne? Ist egal, welche Boilies man da fischt. Hauptsache ist, Vertrauen haben in den Köder. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Schaltet wieder ein. Bis dahin. Ciao.